ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கோவேக்சின் பற்றி இல்லை கோவேக்சின் இல்லை கோவாஷீல்டு ஏதோ ஒன்று அதாவது கொரோனா வைரஸ்க்கு அகென்ஸ்டான வேக்சின் ஸோ இதை பற்றி ஜென்ரல் பீப்புளுக்கு புரிகிற மாதிரி ஒரு ஷார்ட்டாக ஒரு வீடியோ போடணும்னு நினச்சேன் ஸோ அந்த வீடியோ தான் இது அதாவது இப்போ கோவேக்சின் இல்லை கோவாஷீல்டு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கொரோனா வைரஸ்க்கு அகென்ஸ்டான வேக்சின் ஸோ வேக்சின்னா பொதுவாக என்னென்னா வேக்சின் எடுத்துட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து பூஸ்ட் ஆகும் தட்ஸ் ஆல் வேக்சினில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய டைப் ஆஃப் வேக்சின் இருக்குது அதில் ஒரு டைப் ஆஃப் வேக்சின் அதாவது இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கு ரெடி பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டைப் ஆஃப் வேக்சின் அது என்னென்னா லைவ் அட்டினுவேட்டட் வேக்சின் அதாவது இப்போதைக்கு அப்ரூவ் ஆகிருக்கிற வேக்சின் வந்து லைவ் அட்டினுவேட்டட் அப்படின்னா என்னென்னா லைவ்னா வந்து உயிரோடு இருக்கிற அட்டினுவேட்டட்னா அதோடய செயல்திறன் வந்து குறைக்கப்பட்ட அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ லைவ் அட்டினுவேட்டட் வேக்சின்னா என்னென்னா அதில் அந்த வேக்சினில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போது கொரோனா வைரஸுங்கிறது ஒரு வைரஸ் இப்போ நம்ம எப்படி வந்து ஹியூமனோ அந்த மாதிரி அது வந்து ஒரு வைரஸ் ஸோ நமக்குள்ளார எப்படி வந்து ஹியூமன் செல்ஸ் இருக்கோ அந்த மாதிரி அதில் வந்து வைரஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த வைரஸ் செல் இருக்கும் அந்த வைரஸோட செல்லில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாடியில் எப்படி ஆர்கன்ஸு டிஷ்யூஸு செல் எல்லாமே இருக்கோ அந்த மாதிரி வைரஸோட செல்லில் வந்து ப்ரோட்டீன்ஸு வேறு ஒரு சில சப்ஸ்டன்ஸ்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி அது ப்ரோட்டீன் இருக்குது இல்லையா அதோட அதோட லைஃபுக்கு தேவையான ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது இல்லையா அந்த ப்ரோட்டீன் இருக்கும் அதே மாதிரி அதோடய செல் சர்ஃபேஸில் பார்த்திங்கன்னா சில ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து வெளியே எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகிருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிற ப்ரோட்டீன்ஸை வந்து அந் அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் கூட உள்ளார் அந்த ப்ரோட்டீனுக்கு எப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த ப்ரோட்டீனோட ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது அந்த ப்ரோட்டீனை எடுத்துகிட்டு அதுக்குள்ளார இருக்கிற பெப்டைட் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸை வந்து எடுத்து அந்த பெப்டைட் ஃப்ராக்மெண்ட்டை தான் வந்து வேக்சினாக வந்து உருவாக்குவாங்க இதனால் என்ன யூஸ்னு பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி இது உங்களுக்கு புரியணும்னா இம்யூன் சிஸ்டம் பற்றி புரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ஆல்ரெடி நான் டீட்டெயிலாக எடுத்திருக்கேன் ஸோ அந்த கிளாஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இங்கே மேலே வந்து லிங்க் கொடுக்குறேன் ஸோ அதை பார்த்துட்டு இது பாருங்கள் ஸோ இம்யூன் சிஸ்டம் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா அதாவது செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி இம்யூனிட்டிலையும் டூ டைப்ஸ் இருக்குது அதில் செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி என்ன பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு செல் அதாவது இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொன்ன ப்ரோட்டீனோட ஃப்ராக்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃப்ராக்மெண்ட் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த ஃப்ராக்மெண்ட் இருக்கிற செல்ஸ் எல்லாத்தையும் போய் கில் பண்ணும் இது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் இம்யூனிட்டி இந்த இம்யூனிட்டியை வந்து பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம வந்து அந்த லைவ் அட்டினுட்டட் வேக்சின் வந்து எடுக்கிறோம் அதாவது வைரஸோட செல்லிலிருந்து பெப்டைட் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸை மட்டும் எடுத்து அதாவது அதை வந்து ஆன்டிஜென்னு சொல்லுவோம் அந்த ஆன்டிஜனை மட்டும் எடுத்து அதோட செயல்திறனை வந்து குறைச்சிட்டு நம்ம பாடியில் வந்து இன்செட் பண்ணிவிடுவாங்க இதுக்கு பேர் தான் லைவ் அட்டினுட்டட் வேக்சின் இது உள்ளே போனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுன்னு பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு வந்து செயல்திறன் இருக்காது ஆனால் இம்யூனோஜெனிசிட்டி இருக்கும் இம்யூனோஜெனிசிட்டினால் சப்ஸ்டன்ஸ் விச் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஏ இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸை தூண்ட முடியும் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும்னா ஒரிஜினல் வைரஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடியே அதுக்கு அகெயின்ஸ்டான ஆன்டிபாடிஸ் வந்து நம்ம பாடியில் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இதுதான் வந்து கான்செப்ட் ஆஃப் கொரோனா வைரஸ் வேக்சின் அண்ட் இந்த ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி அப்படின்னு ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஆன்டிஜன் அப்படின்னு என்னென்னா இட் இஸ் அ சப்ஸ்டன்ஸ் விச் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் ஸ்டிமுலேட்டிங் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஆன்டிபாடிஸ் இந்த ஆன்டிஜென்னுங்கிறது வந்து ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இதை வந்து இருந்துச்சுன்னா ஆன்டிபாடி கண்டிப்பாக ப்ரொடியூஸ் ஆகி தீரும் அதுக்கு பேர் தான் ஆன்டிஜென் இதே மாதிரி ஆன்டிபாடி அப்படின்னா என்னென்னா ஆன்டிபாடி இஸ் அ சப்ஸ்டன்ஸ் ஆர் மாலிகல் யூஸ்வலி இம்யூனோக்ளோபின் விச் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் விச் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் ரெகக்னைசிங் அண்ட் ஆன்டிஜென் விச் இஸ் த காஸ் ஆஃப் த காஸ் ஆஃப் தேர் ஸ்டிமுலேஷன் அதாவது ஆன்டிபாடிங்கிறது என்னென்னா எந்த ஆன்டிஜன் வந்து அதோடய செயலில் வந்து அதோட ப்ரொடக்ஷன் வந்து தூண்டிச்சோ அந்த ஆன்டிஜனுக்கு அகெயின்ஸ்டாக ஒர்க் பண்ணும் அதுக்கு பேர் தான் ஆன்டிபாடிஸ் ஸோ இந்த கொரோனா வைரஸில் இருக்கிற ஆன்டிஜனை எடுத்து நம்ம இன்செட் பண்ணுறதுனால நம்ம பாடியில் அதுக்கு அகெயின்ஸ்டான ஆன்டிபாடிஸ் உருவாயிடும் இப்போது இன்கேஸ் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டே நீங்கள் வந்து டிசம்பர் ஒன் வந்து வேக்சின் எடுத்துட்டீங்க டிசம்பர் ஃபோர்த் வந்து உங்களை வந்து வைரஸ் அட்டாக் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்க டிசம்பர் ஒன்னே உங்களுக்கு ஆன்டிபாடிஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிடும் ஸோ வைரஸோட நம்பர் கம்மியாக இருக்கும்போதே நிறைய ஆன்டிபாடிஸ் போய் அதை கில் பண்ணி டோட்டலாக எராடிகேட் பண்ணிவிடும் இதுதான் வந்து வேக்சின் போடுறது வேக்சின் போடுறதோட கான்செப்ட் அண்ட் யூ
ஸோ இந்த வேக்சின் வந்து எல்லோரும் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கோங்க அதுவும் இப்போ இருக்கிற ஸ்ப்ரெட் ரேட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ எல்லோரும் பி சேஃப் அண்ட் பி வேக்சினேட்டட் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் வாட் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ கேஸ் டுடே ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் இன்டர்வென்ஸ் பை ஃப்ரம் வசந்த்